जय हिंद दोस्तों नमस्कार डेली रीडबुक में आप सभी का स्वागत है आज हम लोग 11 मार्च 2021 का पेपर देखेंगे और यह सेकेंड शिफ्ट का पेपर है यह एन टी पी सी सी बी का पेपर है और इस वीडियो में हम लोग जनरल अवेयरनेस के प्रश्नों को देखेंगे आज का जो पेपर होगा वो सतासीवा पेपर होगा यानी इससे पहले छियासी पेपर का अध्ययन हम लोग कर चुके हैं अगर आपने नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट लिंक दिया हुआ है वहां से आप एक एक करके देख सकते हैं इन सभी पेपर का पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए वीडियो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है वहाँ से आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का प्रश्न ऐतिहासिक ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण कई शासकों द्वारा कराया गया था मौर्य वंश के शासनकाल के दौरान इसे क्या कहा जाता था तो इसका आंसर होगा उत्तर उत्तर पथ अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस डिवाइस का उपयोग कंप्यूटर एडेड डिजाइन जैसे एप्लीकेशनों के लिए किया जाता है तो इसका आंसर होगा प्लॉटर वर्ष 2019 में इनमें से किस बैंक का बैंक ऑफ बड़ौदा में विलय कर दिया गया तो इसका आंसर होगा देना बैंक 2019 के आम चुनाव में जीत हासिल करने के तुरंत बाद प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किस देश का दौरा किया तो इसका आंसर होगा मालदीप परमादेश रीट क्या होती है तो इसका आंसर होगा किसी सरकारी निकाय से उसके कर्तव्यों का पालन कराना अगला प्रश्न है इनमें से किस मंत्रालय की स्थापना वैकल्पिक चिकित्सा के क्षेत्र में विकास शिक्षा और अनुसंधान के लक्ष्य के साथ की गई है तो इसका आंसर होगा आयुष मंत्रालय अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने किस वार्षिक अधिवेशन में पूर्ण स्वराज के प्रति प्रतिबद्धता की घोषणा की इसका आंसर होगा उन्नीस के लाहौर अधिवेशन पेप्टिक अल्सर इनमें से किस जीव की वजह से होता है तो इसका आंसर होगा जीवाणु की वजह से चंपारण आंदोलन इनमें से किसके विरोध में किया गया था तो इसका आंसर होगा नील की जबरन खेती के विरोध में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है तो इसका आंसर होगा निजी क्षेत्र का एक संस्थान ये गलत है जबकि कौन सा सही है तो ये भारत सरकार का एक राष्ट्रीय केंद्र है परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा सहायता प्राप्त डीम्ड विश्वविद्यालय ये सभी सही हैं वीडियो के ओपन होने में थोड़ा समय लग रहा है इसलिए वीडियो को आप थोड़ा स्पीड करके देख सकते हैं क्योंकि मुझे पढ़ने में थोड़ा परेशानी होगी भारत सरकार का कौन सा कार्यालय नाभिकीय ऊर्जा आदि शासी विभाग है तो इसका आंसर होगा प्रधानमंत्री कार्यालय ये मैथ का प्रश्न है जो धुंधला निकल दिखाई देगा पीडीएफ खुलने में समय लग रहा है इसलिए आप घबराइए नहीं वीडियो को पॉज करके या वीडियो स्किप करके देख सकते हैं अगला प्रश्न है जनरेटर वह उपकरण है जो डैश परिवर्तित करता है इसका आंसर हो गया यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में अगला प्रश्न है भारत में प्रथम स्थलाकृतिक सर्वेक्षण किसने शुरू किया था तो इसका आंसर होगा मेजर जेम्स रेनेल 
इनमें से इक्कीस भारतीय महिला ने गांधी जी के साथ द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया तो इसका आंसर होगा सरोजनी नायडू ओजोन परत किससे बनी है तो इसका आंसर होगा ट्राई ऑक्सीजन यानी ओ थ्री जब गांधी जी ने डांडी यात्रा का आवाहन किया था उस समय भारत के वायसराय कौन थे तो इसका आंसर होगा लॉर्ड इरविन इनमें से किस देश ने नवंबर 2019 में आभासी ढंग से यानी वर्चुअली आयोजित किए गए बारहवें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी की तो इसका आंसर होगा रूस एस टी टी पी एस प्रोटोकॉल में अक्षर एस का क्या अभिप्राय है तो इसका आंसर होगा सिक्योर 2019 के भारतीय आम चुनावों का आयोजन किस लोकसभा के गठन के लिए किया गया था तो इसका आंसर होगा सत्रहवीं हिंद महासागर का सबसे गहरा गर्त कौन सा है तो इसका आंसर होगा जावा गर्त निम्नलिखित में से कौन सा संगठन भारत के रुग्ण या विफल उद्योगों के लिए कार्य करता है तो इसका आंसर होगा औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड विठल मंदिर स्मारकों के इनमें से किस समूह में शामिल है तो इसका आंसर होगा हम्पी में स्थित स्मारकों के समय अगला प्रश्न है मेघ का संबंध वर्षा से है तो संतान का संबंध संताप का संबंध आंसू से भारत में स्थित उल्का पिंड द्वारा निर्मित एकमात्र झील का नाम क्या है तो इसका आंसर होगा लोनार झील और लोनार झील कहाँ है महाराष्ट्र में है अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा पी पहली पीढ़ी का कंप्यूटर है तो इसका आंसर होगा सी एक एस ई ए के अगला प्रश्न है एक टेस्ट श्रृंखला में दक्षिण अफ्रीका ने इंग्लैंड को दो बार हराया बांग्लादेश ने दक्षिण अफ्रीका को दो बार हराया इंग्लैंड तो ये रीजनिंग का प्रश्न है ठीक है तो इसको ध्यान देना पड़ेगा इसको बना बनाना पड़ेगा अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र के निम्नलिखित प्रमुख अंगों में से कौन सा न्यूयॉर्क में स्थित नहीं है तो इसका आंसर होगा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था तो इसका आंसर होगा वाराणसी में धन आवेशित आयन को क्या कहा जाता है तो इसका आंसर होगा धन आयन अगला प्रश्न है सार्वजनिक क्षेत्र की इनमें से कौन सी कंपनी पर्यटकों को पहाड़ी क्षेत्रों में उपयोग के लिए हेलीकॉप्टर सेवा प्रदान करती है तो इसका आंसर होगा पवन हंस लिमिटेड निम्नलिखित में से किस भूतपूर्व विदेशी प्रधानमंत्री को 2021 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है तो इसका आंसर होगा सिंजो अबे 2011 की जनगणना के अनुसार इनमें से किस भारतीय राज्य का जनसंख्या घन सबसे कम है तो अरुणाचल प्रदेश प्रति वर्ग किलोमीटर सत्रह ही लोग रहते हैं यहाँ और सबसे अधिक पूछा जाएगा तो वो बिहार में और ओवरऑल में सबसे अधिक तो दिल्ली में और सबसे अधिक राज्य वाला घनत्व है घनत्व वाले राज्य हैं बिहार इनमें से सॉरी हमारे देश में इनमें से किस क्षेत्र में पानी की मांग और खपत सर्वाधिक है तो इसका आंसर होगा कृषि में निम्नलिखित में से कौन 2021 की गणतंत्र दिवस परेड के मुख्य अतिथि थे तो इसका आंसर होगा कोई मुख्य अतिथि नहीं कोविड के कारण कोई नहीं आया 
अगला प्रश्न है दो अलग अलग प्रकार के द्रव्यों के कणों को स्वतः आपस में मिश्रित होने को निरूपित करने के लिए इनमें से किस शब्द का प्रयोग किया जाता है तो उसका आंसर होगा विसरण भारत में स... भारत इनमें से किस समूह का सदस्य नहीं है तो उसका आंसर होगा आसियान का पृथ्वी किस चाल से सूर्य की परिक्रमा करती है तो इसका आंसर होगा सड़सठ हजार मील प्रति घंटा निम्नलिखित में से किस प्राचीन भारतीय दार्शनिक ने पदार्थ के सूचतम कण के बारे में उल्लेख किया और इसे परमाणु नाम दिया तो इसका आंसर होगा लुक कनाद कनाद इनमें से कौन महाभारत महाकाव्य पर आधारित लोक गायन की पंडवानी शैली से संबंधित है तो इसका आंसर होगा तीजन बाई इसका आंसर होगा तीजन बाई निम्नलिखित में से किसे केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जाता है तो इसका आंसर होगा मैक्रो रत्न जबकि महारत्न नवरत्न और मेर रत्न ये सभी शामिल होते हैं अगला प्रश्न है संविधान के अनुच्छेद तीन सौ अड़तालीस एक के अनुसार भारत के उच्च न्यायालयों में कार्यवाही के लिए निम्नलिखित में से किस भाषा का उपयोग किया जाता है तो इसका आंसर होगा अंग्रेजी अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के लागू होने से लेकर कितने वर्ष के लिए अंग्रेजों को संघ की एक सहयोगी भाषा के रूप में स्वीकार किया गया था तो इसका आंसर होगा पंद्रह वर्ष ये सभी मैथ का प्रश्न है पीडीएफ देखिए खुलने में समय लग रहा है तो आप हड़बड़ाइएगा नहीं ये भी डीआई का प्रश्न है अगला प्रश्न है विकल्पों में दिए गए चार स्थानों में से तीन एक निश्चित तरीके से संगत है तो राजपथ नई दिल्ली साबरमती आश्रम अहमदाबाद राजघाट नई दिल्ली मनी भवन मुंबई तो राजपथ नई दिल्ली ये अलग हो जाएगा अगला प्रश्न है ओडमेन आउट का ही प्रश्न है फील्ड हॉकी फुटबॉल क्रिकेट और टेनिस तो इसका आंसर हो जाएगा टेनिस क्योंकि सभी में ग्यारह प्लेयर होते हैं टेनिस में टेनिस में एक दो प्लेयर होते हैं एक या दो ओडमेन आउट का प्रश्न ये रीजनिंग का प्रश्न है सीरीज का प्रश्न ही है तो इस वीडियो में इतना ही अब फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार और इस वीडियो में थोड़ा परेशानी हो सकती है कि क्योंकि ये पीडीएफ खुलने में समय लगा था तो किसी किसी पीडीएफ में ऐसा प्रॉब्लम हो जाता है क्योंकि पीडीएफ डी थोड़ा बहुत बड़ा है तो इसलिए तो ओपन होने में ज़्यादा प्रॉब्लम होती है तो ऐसे छोटे छोटे प्रॉब्लम के लिए आप परेशान नहीं होइएगा थोड़ा तो वीडियो को स्पीड करके देख लीजिएगा तो ठीक रहेगा धन्यवाद फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक आप पढ़ते रहिए और बढ़ती रही